，像你这样长得又丑、赚得又少、自私自利、沾花惹草。苏磊说的对，这事儿是我不对。我这儿还有二百，你也别嫌少，先拿着吧。谢。啊，这个冲冲，冲冲店。喂，咪咪，我现在特别相信心灵感应这么一说了，刚才人家还在想呢。咪咪这个时候会不会在想我呀惩罚自己，看见了吧？像这种随便逛超市就能走丢的人，就应该骂，应该狠狠的骂。他逛超市走丢了，是不是方向感不太好啊？<笑>你又找我骂，你要对这个问题负责啊！啊，啊这事儿啊，说来话长。呃，想当年啊，哎呦，完了完了，我们的罗兰嫂啊，又该痛说她的革命家史了。干嘛？把我说的跟祥林嫂似的？难道你不是吗？复兴跟那个饼干小姐的故事啊，我每个人至少听了三十遍。嗯，可是无敌还没有听说过呀。啊，无敌，我跟你说呀，呃，我这个人呀，别提有多倒霉了。罗兰。啊，啊，那我以后单独再说给你听。他真的喜欢我，我很懂男人的。本来呢，对他也没什么感觉，只是想让他跟我做。
我妈。喂，妈妈，你爸爸把飞总打了？哎呦，哎，飞总怪没怪你啊？啊，哦，谢天谢地，那就好，那就好。哎，乖女儿，晚上你早点回来，妈妈给你做点好吃的，连着熬夜，小心身体垮掉了。哦，那好，我挂了啊。你这个拎不清的你，只会给女儿惹麻烦。什么惹麻烦？我，我只想替女儿出出气嘛。侯亮，等会儿，李总，这个我发了。没看到你的分析报告，我没胃口。怎么样，想好了没有？在这呢。明天上午九点钟和费德南正式谈，到时候你也来。嗯，啊，我，可李总，您您让我当面和费总说，好像有点不大合适吧？啊，那你拿那百分之一的股份，也不合适。张玲，后悔了吧？当初人家吴荣跟你献殷勤，你还不要，现在看人家找赔呢，心里啊特别扭。吴荣那路货色，谁爱要谁要。那吴荣啊，虽然没有小费帅，没有李安瑞有钱，而且啊花的厉害，不过综合来说，也算得上是上等货色了。而且啊，他知道女人喜欢吃什么，喜欢听什么，喜欢什么时候被抱。打住，这样的男人你觉得可靠吗？还是靠自己比较好。罗月。自己靠自己，小宝贝，你没看你张丽阿姨一天到晚跟个钱串子似的往家拖钱？嗖的一下从地里就钻出个小老头来，吴用一叫李安瑞，嗖的一下从门后就钻出个你来<笑>。那证明我们之间还算有点默契。我的正事很多，没有时间陪你复习古典名著。明天上午九点钟，我要对你的计划提些意见。你的那个四千万的计划，好，没问题。到时候我会洗耳恭听的。不过你要保证句句在理。你要是没事找事的话，会影响你在我心中的严谨形象。我不会让你失望。这都几点了，吴迪怎么还不回来？林无敌，无敌，无休止。
这个计划前面写的头头是道，为什么后面的结论却是不能够完成目标？那这跟一堆废纸有什么区别？您别着急，我昨天想了一个晚上，如果解决所有的问题，并且在公司正常运营的情况下，真的最多只有三千万、四千万，太难达到了，几乎不可能。完全没可能吗？我们必须重新考虑您的新的盈利目标。真就不行，目标无论如何不能改变，我不能就这么认输，我们必须得想办法。我马上打电话给会计师，找个最强的会计师来。不管花多少钱，今天必须弄好，不然的话咱俩会很惨。会计师也不能帮你把钱变出来。不用你说风凉话。其实我是想说，就算会计师来了，也只有一个办法。其实昨天我想了很多办法，说不能完成目标是有前提的。如果在公司正常运营的情况下，进一步压缩开支的话，你的意思是？我的意思是，我们要增加业务量，并且进一步压缩开支。这样的话，总投资跟总收入才能和您的目标核对上。早说，原来这么简单，干嘛呀？吊我们胃口？你是显显摆你自己能力是不是？吴总，不是的，进一步压缩开支可能会影响公司的正常运转，而且增加新的业务量可能会增加新的贷款，加大公司的财务压力。也就是说，这对公司是一部险棋，险到无法预测。不管怎么说，我必须先把李安瑞这关闯过去再说。我跟你说啊，你你这样也太冒险了吧？你为了他一个人这样值得吗？破釜沉舟。反正我不能把公司交给他，你倒是别怪我用命提醒你啊！按你说的去做，新的计划你什么时候能修改完？嗯，最晚明天。如果你修改不出来，我就要你为这个负责。再次向您道歉，我会努力的。坚持一下。号码谁都知道，要拍的要华丽要漂亮。我跟你说，在国内没人会比陈家明拍的好飞走！哦，你的脸，我都听说了，他怎么能那样啊？节奏不对，完全跟我的广告合不到一块儿去，情绪也是乱的。小爱，马上联系那个作曲的，改。那个作曲老师和我的气场不合。哼，说真的，他好像跟我也不太合。又不是只有他会在无线谱上画小蝌蚪。
，要么改曲子，要么走人。我不管合约，赔钱也不想用他。哦。不管到哪儿拍，广告商是不可能再多给我们一个子儿了。再说去，嗯，我今天晚上又不能跟你在一起了，啊，真心苦，到底是图个啥的？坚持一下，我需要你。嗯，超级无敌小宇宙，开始运转了。哦，妈，妈，眼镜，你爸爸给你修好了。嗯。哇，能看清楚，真是太好了！<笑>你爸让我给你道歉，道什么歉啊？他觉得那么做好像是有点过分。我知道的，我爸呀是怕我受委屈。<笑><笑>好了好了，早点休息吧，别搞太晚了啊。嗯，知道了，妈妈。嗯嗯，看上去是这样的。什么叫看上去是？费总，这个计划看上去没问题，但执行起来太冒险了。除了行政开销之外，我们把成本加的很低很低。低就低吧，没关系。你看。
不合适的，计划是你做的，我连看都没看，我拿什么跟他斗？李艾瑞是搞金融证券的，楚国良是财务经理，你必须去那儿帮我们。可是费总，怎么了？李艾瑞，李总他会不会介意？他敢，你是我的人。嘿，林叔，做什么好吃的？这么香，大老远就闻见了。邱阿姨，哎，哎呦，真香啊！哎哎，小旭，别把口水掉进去了啊！我尝一口都不行啊！不行不行，昨天五弟熬了一夜的班，那眼都熬得蜡黄了。这是你阿姨啊，特意为他熬的。又熬了一夜，他不要命了？真没见过哪个小秘书像他这么玩命的。杨俊，我等他走去找个葱来。好，好，哎，你给我站。嗯，哎。你刚说什么？啊，小秘书，我我说了吗？我是说小秘书是他助助理。五弟在瞒着我，不行，我得找他们公司去。哎，秘书，老林啊，哎呦，完了，我懂大楼子了。哎呀，麻烦了，这老头子说不定又惹出什么大麻烦了。是这样的，是这样的。啊，对了，杨娟。赶快给吴迪打电话，就跟他说他爸爸已经知道秘书的事了，正往他公司赶呢。赵阿姨还是您打吧，他会杀了我的。那你就伸着脖子让他。没打电话，办公室的电话。哦，我记在电话本上了，我去找。嗯。哎呀，真是的！我亲说是个才女啊，真是人不可貌相。你连着两天不停的找我，不会是为了就来评论我身边的人吧？我是想调节一下现场的氛围，帮你放松一下，因为接下来我要对你那天的报告。提一点小意见。呃，费总，恕我直言，您的经营计划有很大。开始吧。嗯，我们先从固定支出上开始。无敌接电话
接电话，快接电话呀！哎，要出人命了！我听春花说，李安瑞要搞政变，是不是啊？好像有这么个苗头。这两天，吴庸和费丹南不正在想办法研究怎么？在会议室陪老总呗。什么？陪老总？你气死我了！你不是不。这当中还含有通货膨胀率，可是固定资产抵押率还是百分之五十。按你的说法，应该调整为百分之六十才对。您错了，楚经理。刚才那干嘛的？强盗吗？哎呦，哎呦，吓死我了，吓死我了！好了，按照这样的话，我们依然会完成费总预定的经营目标，也就是说，营业额三个亿，净利润四千万。嗯，还有什么疑问吗？我们有的是时间，尽管问。哎，会议室在哪？告诉你，要不是看你们大，我走。林无敌，够彪悍，简直就像台压路机一样。等等，李总管这回回去得气得头撞墙了吧？谢谢你。
，对不起，李总。我也不想垂头丧气的，可是我想了好久，我觉得李总说的没错，你好好想想他的话吧。如果我们真的完成这个计划的话，公司将会承担很大的风险呢啊！这个不用你操心，去忙你的吧啊！吴迪啊，帮着贝德南打败了那个变态李安瑞，咱们是不是该给他一点福利，好好的报答他一下呀？报答？小五，带你吴迪姐姐出去 happy 一下。好嘞。happy 去哪儿呀？去去干嘛呀？走吧。啊。现在有个很重要的男人在你身边。哦，那个一定是我爸爸。嗯，在你爸之后，还有一个。哦，羁绊，深入灵魂。哦，你作诗啊？改变两个人。
那么深入啊！哎，是谁呀、啊？是谁呀、啊？哦，应该是我同学吧。梁山伯、祝英台也是同学呀，可他们还是好朋友啊。我觉得祝英台应该嫁给马文才，至少他富甲一方，积极争取。梁山伯苦哈哈的不说，还那么懦弱，对吧？可好歹梁山伯专情啊，哪像我们家复兴，逛到超市都能被人勾搭走。又来了。哎，那你那个是梁山伯行的，还是马文才？少一点，健康多一点。啊，摔死了！话是，不会的，我是不会迷上他的。我的那个同学，我的那个同学，他叫塔雅娟。吴迪，帮我召集公司全体高层管理人员，半小时以后开会。买单，一刻也不能挨上。嗯。之所以召开这个紧急会，是想对大家做个通报。董事会上次的报告有些小问题，我已经做出了调整。通过此事，我对一些同事的能力有了新的认识，我也想借此机会在人事上做一个调整。楚国良，你是财务经理，从现在开始，把所有有关银行、公司的资金情况上报给林哥。如果没有无敌的监督，你没有权利擅自做任何改变，明白吗？费总，这是怎么回事？他只不过做了一份计划书。可是他的计划书维护了我，而我们的财务经理楚国良却挖空心思的想寻找漏洞。不过当然，这个漏洞是不存在的，他从开始就不服从我。我认为应该慎重的考虑一下，是不是还要留下这么样一位不信任总裁的管理人员？大家说呢？就是个试用的小秘书，什么监督不监督的，找茬就把他炒了。费总也是，想一出是一出。哎，你说，我们招他的时候，怎么就没看出来？
榜销售策略，这样未来的一年公司就会得到大量的业务，我们的资金就可以流动起来。费总，我想知道你打算拍多少广告？嗯，您觉得我们在同一时段能拍多少呢？嗯，你想把概念搞成流水？可以，你在影射谁呢？我半路出家怎么了？我有感觉我是天才。对不起，对不起，陈导，我不是这个意思。那你是什么意思？我告诉你，招人可以，我来负责。你的品味，我忍无可忍了。好了好了，这事回头再说。散会。嗯、以后财务上的事儿就要多辛苦你了，费总。你跟我来一下，我有话跟你说。安倩，安倩，安倩，怎么了？你是生我的气啊，还是替佳明觉得委屈啊？这事儿先不说，我问你，你为什么什么事儿都不跟我商量呢？什么事儿？所有的事儿。商量了，今天早上领带打什么跟你商量的？昨天晚晚饭吃什么也跟你商量的。我说过了，我不是七大姑八大姨，我指的是公司的事。有吗？计划书的事儿你跟我商量了吗？架空楚国梁，提拔林无敌，你跟我商量了吗？你凭什么就让他这么升上去啊？我的名字叫吴迪一，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。